Bueno, la verdad es que eh, tu llama gemela está... Bueno, ya sabemos que lleva unos días de torre, eh, sobre todo en su círculo cercano, porque le han dejado de hablar, a que no lo vuelven a decir, a que le han dejado de hablar, la comunicación se ha perdido, está pasándolo bastante mal dentro de esta torre, pero bueno, es como que llega un punto en que dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que si no quieren hablar... Si no quieren hablarle, que no le hablen, se va, y está, no hay más, ¿no? Totalmente apático o apática, como que no quiere, no quiere saber nada de nadie, está bastante disgustado o disgustada, prefiere estar solo o sola y que nadie le moleste, en su propio mundo. ¿Cómo están las energías de las hermanas gemelas? Esto está interesante porque veo que se aísla, no quiere saber nada de nadie, no quieren escucharle, no quieren hablar, vale, perfecto, adiós, se va y eh, se aísla, se aparta de todo el mundo. Intenta, o sea, eh, veo que está dándole muchas vueltas a, a por qué le dejan de hablar, por qué no quieren saber nada de lo de ella. Esto es algo que le entristece muchísimo porque es como que ha roto la relación con todo su entorno y ya nadie quiere hablar con él o con ella. Bueno, se va a armar de valor y va a levantar la voz ante esas personas con quien ha tenido el conflicto, con quien ha estado eh, mal. Se va a volver a aislar. O sea, es decir, le veo muy enfadado, muy enfadada, que a pesar de que está diciendo... Y ahí está una situación de decir qué es lo que está pasando, tenemos que hablarnos, eh, esto no puede terminar así, nos amamos, ¿por qué pasa esto? No? Y es como que se enfada y dice, mira, no quiero saber nada, y se va, se vuelve a aislar. Para poder mantener el equilibrio dentro de la tormenta que está atravesando, ¿cómo están las energías? Aquí veo que viene comunicación, eh, puede ser una madre, un, una energía de madre, una persona con la que ha tenido esa torre, vuelven a hablar, ahí tienen sus... Venga, vamos a apoyarnos de nuevo, eh, esa conversación sale a bien y se abre ese nuevo camino. Pero claro, también hay muchas cosas ocultas, mentiras, engaños, una noche oscura del alma, porque no llega a ser del todo sincero o sincera. Es decir, hay una gran resistencia porque porque no quiere dejarse de hablar con su entorno, con quien ha tenido tantos problemas y que lo que pasa, vuelve a retomar la comunicación, sí, pero no. Sí, pero no. Aquí sigue habiendo algo que a esta persona no le, no le motiva precisamente. Bueno, ¿por qué esto le está ocurriendo? Porque no hay buena intención. ¿Por qué no hay buena intención? Porque lo que está buscando es tiempo para poder eh, empezar una nueva vida libre y poder separarse, poder cortar de una vez por todas con esto. Vale, pues cuando hay una intención que no es realmente de corazón porque quiera eh, estar en ese círculo porque está muy enfadado, no quiere saber, o enfadada, no quiere saber nada de nadie, he dado todo, he sostenido la casa y ahora me da, le dan la espalda, venga, voy a volver a hablar. ¿Por qué? Porque necesita empezar una nueva vida para poder cortar. Necesita hacerse fuerte, necesita eh, construirse, es como, vamos a ver, es como, voy a poner un ejemplo muy básico, y es como que una persona para... Cambiar de ciudad necesita comprar un boleto de, de transporte para poder irse a otra ciudad, ¿cierto? 
pues esta persona está esperando para poder tener ese boleto y poder viajar. Pero mientras tanto, tiene que tener una buena comunicación. Y, y cuando ya tenga el boleto, ya cortar del todo. Aplícalo esto como, como vaya contigo. Ahorrar un progreso económico para poder hacer cambios. Entonces, claro, necesita ayuda. Vamos a ver hacia dónde van estas energías de tu alma llamada gemela. ¿Hacia dónde van las energías de tu alma llamada gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu alma llamada gemela? <coughs> Perdón. Hacia una sanación, una liberación y poderse empoderar. Es hacia dónde va. Es complicado, pero ahí está esa gran carga emocional de que tiene que armonizarse para poderse liberar, tiene que empoderarse. Es complicado porque ahí está esa carga, carga emocional que tiene que soltar. Una carga emocional, exceso de todo exceso de todo aquí se tiran muchas cosas a la cara intentan arreglar algo pero como que la comunicación en un momento dado parece que es armónica pero termina otra vez mal es decir, enfrentarse mucho eh, uno al otro y, y bueno, una circunstancia mmm, bastante difícil. Aquí eh, se está, hay una rivalidad mmm, de quién hace más que quién. O sea, es como dos personas que se enfrentan porque uno hace más que el otro y el otro le parece que hace más que este y es un conflicto eh, continuo. ¿De dónde ven las energías? Efectivamente, es como que aquí dice, es, uno pone más que el otro. Lo cual crea una gran impotencia. Se ha aislado porque aquí no se entienden. Aquí no se entienden. Pero para nada. Y además hay una nueva persona. Es como, como que esto está pasando porque tú existes. ¿No? Tú o quien sea. Es que hay alguien más, porque veo que se tiran a la cara, es que hay alguien más en tu vida que actúas de esa forma. Es que hay alguien en tu vida que quieres, ya no estás poniendo esfuerzo en la relación. Es que no hay alguien más en tu vida, por eso estás en esa situación que, que no compartes los pensamientos ni nada de nada. Porque esta carencia, y esto es una gran carga emocional, porque... Intentan hacerles sentir culpable. Entonces, aquí está la muerte. Esto se acaba. Se acaba. La verdad es que esta relación es bastante tóxica, ¿eh? Con la madre o con quien tenga una energía de madre, que puede ser una pareja que tiene, puede ser su, real, su verdadera madre, puede ser su madrastra, puede ser su hermana, puede ser una, una amistad 
o, o en masculino y en femenino, no importa, pero con esa energía de una persona que está todo el rato preocupándose y diciendo qué es lo que tienen que hacer por su propio bien y demás, es así. Una persona que está todo el rato echándole la cara lo mal que lo hace todo. ¿Qué es lo que viene con esta energía? ¿Qué viene con esta energía? Pues mira, ya no puedo más. Pero ¿sabes por qué le pasa esto? Porque es una intención de progreso por el motivo por el que permanece en esa situación. He puesto el ejemplo del boleto. Pues eso le pasa porque espera tener el boleto. Si no le importara el boleto y saliera de esa circunstancia, todo cambiaría. Por eso sigue sufriendo. Dice, ya no quiero sufrir más. Mira, voy a, a cambiar la forma de actuar. Voy a ver quién se queda, quién se va de la vida. Voy a cambiar la filosofía de vida y a mirar por, por sí mismo. O sea, a fluir, que sea lo que tenga que ser. Acto de fe. ¿Por qué? Porque hay una intención. Y cuando hay una intención, sale mal. ¿Qué es lo que viene? Una intención no es amor. Bueno, aquí lo que viene es que alguien le va a estar buscando para ir a celebrar, a divertirse, a pasárselo bien. Noticias de alguien que quiere encontrarse con Ole con ella. Bueno, eh, te voy a decir una cosa, eh, veo que le llega la oportunidad de hablar con alguien bastante importante en el cual le va a hacer ver que el volver a estar en... Eh, es que le llegan noticias de terceras personas, es decir, y va... vale, entiendo. Va a venir alguien a su vida que le va a decir que eh, ahí le, a, a, le son infieles. Le van a hablar de terceras personas que han estado en la vida de, eh, de él, de ella. Le va a hablar de que alguien con quien confía mucho le ha sido infiel. Esta, esta información que le llega se va a ir a, un, a alguien que echa las cartas, se va a ir algún vidente, se va a ir alguna persona eh, con fuerzas espirituales en las que le va a confirmar la traición. ¿Esto por qué lo quiere? ¿Por qué quiere enterarse de si realmente esta noticia es cierta o no? Porque si de ser cierta como le va a confirmar esta persona de un alto grado de espiritualidad, le va a sacar de su vida. Además es una oportunidad para sacarle de ahí. Bueno, la traición de la, de la reina de copas, la traición de la energía de madre que hemos estado hablando durante toda la lectura. Vemos que esa madre le está traicionando, se entera de ello, no te preocupes porque esta persona te está traicionando, lo confirma con un vidente y efectivamente ahí viene el tomar una decisión que es a, a aventurarse a una nueva historia, a una nueva vida, dejar esto atrás empoderarse o continuar como está. 
porque aquí estoy viendo de que hay carencia, ¿no? Es decir, eh, tiene que estar en una circunstancia de, de mucha entrega y, y esta persona, por otra parte, se hace el bueno o la buena, pero está traicionándole. Entonces, esto tiene que dejar ya una vida para empezar otra totalmente diferente. Tomas la decisión que esta persona le va que ya intuía, pero ahí se lo van a confirmar y va a tener un disgusto que no va a querer saber nada de nadie. Pero ahí viene la separación, es complicado, pero se ha sentido totalmente traicionado o traicionada y ahí hay un progreso en el cual, a pesar de estar triste, va a mirar por sí mismo y buscar la felicidad liberándose de esto. Así que ahí está la torre. Esa carencia. Es decir, le decía a él o a ella si existía alguien más en su vida y resulta que donde existía alguien más y quien le estaba traicionando era quien se lo estaba diciendo. Tú fíjate qué paradójico. Le acusaban de traidor o de traidora los mismos traidores. Me voy al Casanova. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estemos viendo? <coughs> Perdón. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? Yema, gemela. ¿Qué rabia le da el al haberte hecho daño? ¿Qué impotencia? ¿Qué malestar tiene dentro de sí mismo? Porque ve que no has tenido más remedio que empoderarte después del daño que te ha hecho. Ahora tú eres grande y él o ella es pequeño o pequeña. Hay algo que tengamos que saber. Tú ya se lo decías, me está diciendo. El juego de la vida te seduce, pero también te puedes quemar con fuego. Lo que ha ganado ha sido el que tú no le hables, que la o que la comunicación con vosotros es malísima, pero veo que vienen cambios. Se ha dado cuenta que eres el amor de su vida, aunque ella lo sabe desde hace mucho tiempo. Le da vergüenza la forma en la que actuó, porque al final tú mismo fuiste quien le dio luz a sus propias sombras. Y ahí está conteniendo eh, todo ese peso que ahora le viene bastante mal. Desde luego, te espía espía aunque no hables con él o con ella que estás totalmente empoderado empoderada pero esta persona te está vigilando por eso sabe que estás en un reajuste por eso te ve en una circunstancia de maduración le gustaría hablar contigo pero no comunicarse pero la comunicación parece que no es la correspondiente Ahí tenemos el mercader que nos habla junto a la templanza que llega a una sanación. Has tenido mucha paciencia. 
¿Buscó en el lugar correcto o no? ¿Vivió de apariencias? ¿Siempre escondió lo que había detrás? Bueno, lo que había detrás es que salió de su zona de, de confort, conoció a una persona, el cual se enamoró, quizás no sea el, el estilo de persona que iba buscando, pero es la única persona que realmente le ha hecho ver la verdad. La verdad de sus propias heridas emocionales. Ahora quiere mostrarse porque quiere saber qué es lo que está sintiendo, saber si puede tener una nueva oportunidad en esta situación en la que oculta sus propios demonios. Está en un momento muy enfadado o enfadada consigo mismo, intenta encajar todas las piezas como puede, se ha dado cuenta de su ego, de lo materialista que ha sido. El deseo de jugar ha sido como que pensaba comerse el mundo y al final el mundo se le ha comido a él o a ella. Veo que está trabajando su propio árbol familiar para poder eh, dar luz a muchas situaciones, circunstancias, sacar la verdad de lo que pasa en su propia vida porque este desconcierto y poder así de esta forma saber tú por qué te has cruzado en su camino, ¿no? Porque ha sido todo como muy diferente a lo que estaba acostumbrado o acostumbrada. ¿Por qué? Porque tú eres también diferente a todo lo demás. Entonces, ¿por qué se cruzó esta persona en...? Se pregunta por qué te cruzaste en su vida. ¿Qué motivo había detrás de esto? ¿Es algo que desea descubrir? ¿Que no va a parar hasta que lo descubra? Porque todo esto, al final, le ha llevado a... A ver, ¿cuál es la verdad de las relaciones que ha tenido? ¿Cuál es este propósito de con esta persona? Y busca tener comunicación, eh, encontrar información para poder eh, armonizar y purificar sus pensamientos. Esta persona tenía un estilo de vida que eh, no es diferente a las personas que viven con él o con ella. Entonces, eh, no podemos decir que eh, es el, la, la persona vividora, la persona que cada día va con una persona diferente, quien, quien sale por la noche, no sé. Es una persona que en su entorno eso no está mal visto porque hay más personas que también lo hacen. Y sobre todo a nivel familiar. Es el propósito que en este momento tiene en mente para poder empezar a trabajarlo y poder saber quién es y por qué tú apareciste en su vida. Busca respuestas sobre esto. ¿Por qué siempre ha tenido la necesidad de estar con más de una persona? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué heridas le has mostrado? Me interesa esto porque es algo muy interesante. ¿Y por qué? Porque aquí lo que está viendo es que tú lo que le has mostrado son sus heridas emocionales, que eso ya lo sabemos, pero es interesante porque lo está viendo él o ella mismo. Para poder entrar en sanación necesita respuestas de, en ese inconsciente, ¿no? 
Muy interesante. Porque su vida ha estado tan estancada y tan paralizada eh, y tan preocupada en el tema, eh, sobre todo, material. ¿De dónde viene esto? El mundo de las apariencias. Iba a decirte, una torre en su mundo material. Vale, aquí lo que me está diciendo es que está buscando información en, eh, en algo referente al tema de la religión. Porque no ha sido capaz de decir qué es lo que sentía realmente de la persona que se enamoró. ¿Por qué eh, esa necesidad de buscar personas y, y ser amoroso o amorosa? Porque eh, no sabe ser de otra forma. Sin embargo, nunca ha buscado recibir el amor. Es decir, ¿qué está viendo? Que es una persona que ha tenido siempre necesidad de amar, pero no se ha permitido que le amaran. No se lo permitía. No se lo permitía, huía, huía de las personas. Huía de las personas. Como cuando una relación... Eh, a, a, terminas de tener una relación con una persona y te vas, ya es tú, ya no... Es como que lo finiquitaba, se acabó. Ya no quiero tener más relación con esta persona. Me voy a otra cosa. No permitía entablar una relación con nadie. Ahora busca relación y no la tiene. Por eso eh, lo que está buscando, lo que más desea es poder aclararse para poder así... Eh, es que veo que esta persona mm, ha ocultado... Eh, oculta esta situación por eso eh, el, su único refugio eres tú el seguir tus pasos porque tu energía es como un fantasma que le persigue el aclarar su verdad es algo que le wow 